எல்லாருக்கும் வணக்கம் எஸ்பி சார் வந்து எனக்கு ஃபிலிம் மேக்கராக தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸ்மேட்டோட அப்பாவாத மாதிரி தெரியும் அவரோட படம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு வீண மாஸ்டராக தான் தெரியும் ஒரு ஜீனியஸாக தான் தெரியும் ஸோ முதல் முறை நான் எஸ்பி எஸ் ராமன் வந்து கிளாஸ்மேட் ஸோ முதல் முறை பியூசி படிச்சுட்டு இருந்தோன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவர் வீட்டுக்கு போனபோது ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் சீங் திஸ் மேன் அவர் அவர் ஹால்குள்ளே போனால் இல் பி ஃபுல் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் அவரோட பண்ண எல்லா ரெக்கார்டும் இம்மேக்குலேட்டாக ஃப்ரேம் பண்ணி ஃபுல் ஹால் ஒரு பெரிய கலர் பெயிண்டிங் ராஜம் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறேன் வெளில கூட அதே பெயிண்டிங் தான் வச்சுட்ருக்கோம் அது இருக்கும் அது கீழே அவர் உட்காந்துட்ருப்பாரு ஒரு ஜாயிண்ட் மாதிரி அண்ட் அவர் தலைக்கு மேலே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இருக்கும் அது வந்து அவருக்கு வந்து பிரெசிடெண்ட் அவார்டு கொடுக்கும்போது எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் அந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா யார் அவார்டு கொடுக்குறாங்க யார் அவார்டு வாங்கிக்கிறாங்கன்னு கண்டே அப்படி அது இன்னும் என் கண்ணை விட்டு போகல அது அதான் என்ன ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் எஸ்பி சார் இருக்கு ராமனுக்கு ஃபோன் பண்ணுவோம் சில சமயம் ஈவினிங் என்ன நைட் என்ன பிளான் எங்கேயா வெளில போகலாமா சினிமா போகலாமாங்கிறதுக்காக ஃபோன் பண்ணால் இவர் தான் எடுப்பார் பாஜந்தர் ஹியர் டிம்பர் அவர் டோனே வந்து நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணவர் தான் இருக்கும் ஃபோன் பண்ணது தப்பான்னு தோணும் அப்புறம் வந்து மே ஸ்பீக் டு ராமன் சார் அப்படின்னு தயக்கு பட்டு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவன் இல்லை அப்படியே ஃபோன் வச்சுடார் அவன் எப்போ வருவான் திரும்பி வந்தால் ஃபோன் பண்ண முடியுமா எதுவும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ராமன் நானும் சேர்ந்து ஜாயிண்ட் ஸ்டடி பண்ணோம் ஜாயிண்ட் ஸ்டடின்னு நான் நைட்டு சினிமா போகிறதுக்கு ஒரு வழி நாங்கள் சைக்கிள் எடுத்துன்னு ஃப்ரைடே ஈவினிங் எவ்ரி ஃப்ரைடே வி யூஸ் டு கோ ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் நான் வந்து சினிமாக்குள்ளே வந்துட்டேன் அவர் வரல அது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்ரி ஃப்ரைடே ஈவினிங் வந்து சைக்கிள் எடுத்துட்டு நைட்டு ஏதாவது தேட்டர் போவோம் சில சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேர் போய் தேட்டர் வா பக்கத்தில் போயிடுவோம் திடீர்னு பார்த்தா ராமன் கண்ணில் பட மாட்டோம் பின்னாடி திரும்பி சைக்கிளில் கையில் தூக்கிட்டு இந்த மேடு பள்ளத்தை எல்லாம் தாண்டி ஓடிட்டுருப்போம் திரும்பி இந்த சைடு பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து இந்த பிளாக் ஹெரடில் எஸ்பியும் சாந்தாமாவும் உட்காந்துட்ருப்பாங்க காரு கூட அதே தேட்டருக்கு ஸோ இவரை பார்த்து நான் நானும் பைக் எடுத்து திருப்பி ஓடிடுவோம் இது தாண்டி வந்து காலையில் நாங்கள் வந்து சில சமயம் அப்போ ஜாகிங் போவோம் பீச்சுக்கு பீச்சுக்கு போகும்போது எஸ்பி சரும் இருப்பார் அங்கே திடீர்னு நல்லா ஷார்ட்ஸ் போட்டு ஜாயிண்ட் மாதிரி நடந்து போயிட்டு இருப்பார் பார்த்திபன் சார் கிட்டத்தட்ட சொன்னார் இந்த இன்சிடென்ட்டு பட் அது என்ன ஆக்சுவலாக நடந்ததுன்னா வந்து இவர் வந்து அங்கே பீச்சில் காலையில் நிறைய பேர் நடப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த பிச்சை கேட்குற லேடிஸ்க்கு தெரியும் இங்கே தான் நல்ல டார்கெட்டு கண்ணுக்கு தப்பில் நிறைய ஆளுங்க வந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்கள நாலு தடவை கேட்டால் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்கன்னு தெரியும் ஸோ நடந்து வரவங்க கூடயே நடந்து வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க நேரம் வருவாங்க வந்து கேட்டே இருப்பாங்க விட மாட்டாங்க ஸோ அந்த லேடி வரும்போது எல்லாரும் வந்து நாங்கள் எல்லாரும் அப்படி சுற்றி போவோம் அவங்க வராங்கன்னா ஓடும்போது இப்படி சுற்றி அவர் போயிட்டுருவோம் இவர் மட்டும் ஒரு வழி கண்டுபிடிச்சார் அந்த அம்மா அங்கேருந்து வரும்போது இவர் கை ரெண்டு இப்படி விரிச்சுப்பார் விரிச்சு வா வந்து கட்டிக்க வா வா ஸோ அந்த லேடி இவர் பார்த்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அவரை பார்த்து ஓடினது வந்து நானும் எஸ் விஎஸ் ராமன் மட்டும் இல்லை பீச்சில் ஒரு லேடியும் ஓடியிருக்காங்க நான் சினிமாவுக்கு வர ஒரு மெயின் காரணம் இருந்த ஒரு எஸ்பி நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அது தெரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்து நைட் சினிமா பார்க்குறாங்க சினிமா மேலே ஏதோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அவ்வளோதான் தெரியும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து ராமன் ஞாபகம் இருக்கா தெரியல ஆனால் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு குரோசாவோட ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நடந்துட்டு இருந்தது தூரக்கு எங்கேயோ தேட்டரில் அவர் அன்னைக்கு போகல ஸோ ரெண்டு டிக்கெட் இருந்தது ரெண்டு படம் ஸோ அது எங்கள் கிட்ட கொடுத்து போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னார் அது காலேஜ் மட்டும் அடிச்சுட்டு போகலாம் அவர் அவரே பர்மிஷன் கொடுத்துட்டு அப்போ சொன்னார் வந்து நான் இதை பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் அந்த நாள் பண்ணேன் நீங்கள் ரெண்டு பேர் போய் பார்த்துட்டு வாங்க லெட் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ அப்படின்னு சொல்லி எங்களை அனுப்பிச்சார் அங்கே போனால் ரெட் பியர்ட்னு ஒரு படம் ரோஷமான்னு ஒரு படம் இதுதான் நான் எனக்கு வந்து 
முதல் முறை ஒரு இன்டர்நேஷனல் சினிமாவை பார்க்குற ஒரு வாய்ப்பு அதுவும் வந்து என்ன இன்னி வரைக்கும் பாதிக்கிற ஒரு சினிமா ரோஷமாக அது இது வரைக்கும் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மோகமாக இருந்தது வந்து காதலாக மாறிடுதுன்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் அது தட் வாஸ் த மூமெண்ட் வேர் ஐ திங்க் நோ சினிமா பிகேம் அ பார்ட் ஆஃப் வாட் ஐ தாட் அதை தாண்டி இங்கே நிறைய பேர் அவரோட டெக்னிக் பற்றி அவரோட ஜீனியஸை பற்றி அஸ் ஃபில்ம் மேக்கர் அவரோட ஒர்க் பண்ணது மகேந்திரன் சார் சொன்னது எல்லாம் இருக்கு பட் நான் வந்து ஒன்னே ஒன்று இன்னும் ஒன்னே ஒன்று சொல்ல விருப்பப்படுறேன் அவர் பண்ணாத ஒரு படம் இருந்தது அவர் பண்ணணும்னு நினச்சி அதை பற்றி பேசி அது நடக்காம போன ஒரு நாங்கள் செகண்ட் இயர் படிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் நானும் ராமனும் அப்போ ராமன் வந்து சொன்னார் வந்து அப்பா வந்து ஒரு படம் பண்ண போகிறாரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எஸ்பி கிரியேஷன் ரொம்ப நாளில் பண்ணல இப்போ வந்து திருப்பி ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு தாட் அண்ட் உட்காந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ படம் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அதுவும் வந்து கமல்ஹாசன் வச்சுன்னு எடுக்க போகிறார் அப்படின்னு அப்போ தான் கமல்ஹாசன் வந்து அரங்கேற்றம் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி படம் ஆரம்பிச்ச டைம் அண்டு வி வர் சோ எக்ஸைட்டட் ஒரு சச் அ ப்ராமிசிங் ஹீரோ ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆக்டர் அண்ட் அவர் கூட எஸ்பி பண்ண போகிறாரு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து இதில் நாங்களே முடிவு பண்ணுறோம் நம்ம தான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இந்த படத்தில் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தோம் அப்போ வந்து அதோட கதை வந்து ராமன் ஐ டோன் நோ பதி ரொம்ப பத்து ஸ்டோரி but i remember the story very well because it's, uh, it's amazing how that man could think of making a film like that a very simple solre adu vandu avar enna edukkona nenchaarna or aal or young man beach la night la thaniya ukkandittirukkaru kadala paathukittu and and somewhere wind brings a piece of rag of paper ஸோ சும்மா உட்காந்துருக்கேன் அந்த ஆளை அந்த பேப்பர் எடுத்து பார்க்குறேன் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா அந்த மாதிரி சம் நியூஸ் அதேர் ஹீஸ் ரீடிங் அவுட் அல் ஆட் இந்த மாதிரி லைட் ஹவுஸ் அங்கே இருக்குது லைட் ஹவுஸ்லேருந்து மேலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டான் அப்படின்னு இருக்கு அதில் அந்த மாதிரி இந்த சைட் திருப்புறாரு இங்கே ஒரு ட்ராமேட்டிக் நியூஸ் இங்கேயோ ஒரு கொலை நடந்திருக்குன்னு ஒன்று இன்னொரு இடத்துல திருட்டு போயிருக்கு இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஐ டோன்ட் ரிமம்பர் த இன்சிடென்ட்ஸ் கரெக்ட்லி பட் இந்த மாதிரி வேரியஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் ஸோ அது படிச்சுட்டு பார்த்து கடைசியில் பார்த்தா வந்து சேஸ் இட் லுக்ஸ் அட் த டேட் அண்ட் சேஸ் டேட் தப்பாக இருக்கு இது வந்து ஆனால் டேட் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் இருக்கிற டேட்டில் இருக்குது ஸோ அது விட்டுறாரு அது அண்ட் த ஃபிலிம் கண்டினியூஸ் த நெக்ஸ்ட் டே வென் ஹி கம்ஸ் த்ரூ த திங் ஹி ஃபைன்ஸ் த லைட் ஹவுஸ் முன்னாடி கூட்டம் இருக்கு யாரோ ஒரு ஆள் வந்து செத்துட்டான் அண்ட் தென் ஹி சீஸ் த செகண்ட் இன்சிடென்ட் ஹேப்பனிங் and he realizes that he has seen the future paper and he has to the rest of the film is how he tries to convince people that this is going to happen that future is going to come and how he has to you know change what is meant to be this was made this was what he thought of in 1970s 73 74 இன்னைக்கு வந்து இது கார்த்திக் சுப்ராஜ் இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தாருனா நம்ப முடியாது நல்ல பட் திஸ் மேன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஹவு கேன் யூ திங்க் லைக் தட் தட் இஸ் த ஜீனியஸ் ஆஃப் திஸ் மேன் தட் ஹீ இஸ் ஸோ ஃபார் ஐ ஹெட் தட் ஹீ ஐ இஸ் நோ வேர்ட்ஸ் டு இட் ஐ ஸ்டில் கான் ஃபர்கெட் தட் ஸ்டோரி ஐ ஸ்டில் விஷ் சம்படி வில் மேக் இட் அண்ட் ஐ கேன் வாட்ச் இட் தோ ஐ ஐ கேன் ஈவன் ஒர்க் இன் அஸ்டன் டேரக்டர் அந்த ஃபிலிம் பட் ஐ திங்க் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தாண்டி த மோஸ்ட் எக்ஸிலரேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் எஸ்பின்னா வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நைட் ஷோ முடிச்சுட்டு சில சமயம் வரும் அவங்க வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு பன்னெண்டரை மணிக்கு அண்ட் ராமன் ஹேட் திஸ் டெக்னிக் ஆஃப் என்டரிங் த ஹவுஸ் வித்வுட் மேக்கிங் அ சிங்கிள் நாய்ஸ் ஒரு அயர்ன் கேட்டு ரஸ்டட் கேட்டு அது வந்து சத்தமே இல்லாமல் தரக்க அவங்க அவங்க முடியும் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ சத்தமே இல்லாமல் திறந்து மெதுவாக உள்ளே போவோம் இருட்டாக இருக்கும் மேலே ஒரு சின்ன விளக்கு மட்டும் கேட்கும் இருக்கும் அங்கேருந்து ஒரு வீண சத்தம் கேட்கும் ராத்திரி பன்னெண்டரை மணிக்கு இவர் உட்காந்து வீண வசிட்டு இவர் இவர் முன்னாடி இருந்து அந்த பூஜை 
அங்க இருக்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற அங்க இருக்கிற அந்த சரஸ்வதி படம் அதுக்கு முன்னாடி உட்காந்து திஸ் மேன் மஸ்ட் பீன் பிளேயிங் ஆல் பை இம் செல்ஃப் அண்ட் நாங்க வந்து கீழே அது முடிகிற வரைக்கும் பேச முடியாது தட் இஸ் த மோஸ்ட் டிவைன் மியூசிக் ஐ எவர் ஹர்ட் இன் மை லைஃப் அண்ட் இட்ஸ் சம்திங் விச் ஐ கேன் நெவர் ஃபிகெட் and it is amazing and this man was so so huge so large so enigmatic that and ik eppo vandu mrs balchandra vaak bodu idan thonu how how is it to live with this kind of a legend this kind of a huge man i mean literally a huge man you know so papam can i ask you to come and tell us share with us what it is